আউজ বিল্লাহিমিনজিম বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম ইন দ্য নেম অফ আল্লাহ দ্য মোস্ট গ্রেসিয়াস দ্য মোস্ট মার্সিফুল ইন দিস অ্যাপিডেমিক করোনা ভাইরাস আই হোপ অ্যান্ড ট্রাস্ট ইউ আর ওয়েল অ্যান্ড সেফ বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি ডিয়ার লার্নার্স টুডে আই উইল ডিসকাস on boy chains let's see boys chains supriyo shikkhartira amra goto class e changing sentence er upore kotha bolechilam to amra jani changing sentence er ekta part holo boy chains tumra jano changing sentence ke amra char ta bhage bibokto korechi ei char ta bhage bibokto korar ekta holo according to meaning আর একটা হলো অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার আর একটা হলো বয়েজ চেঞ্জ এবং কম্পারিজন অফ ডিগ্রি কিন্তু সুপ্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের চেঞ্জিং সেন্টেন্সে অ্যাকর্ডিং টু মেনিং এবং অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচারটা তোমাদের পরীক্ষায় আসে না কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু মিনিং থেকে তোমাদের আসে এবং বয়েজ চেঞ্জটা তোমাদের আসে তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি তোমাদের সাথে বয়েজ চেঞ্জ নিয়ে কথা বলবো দেখো সর্বপ্রথম আমাকে জানতে হবে যে বয়েজ চেঞ্জটা আসলে কি যদি আমরা একটু দেখি যে বয়েজ চেঞ্জ মানি হলো আমরা জানি বাচ্চের পরিবর্তন তো বয়েজ চেঞ্জ ইজ দ্য ফর্ম অফ দ্য ভার উইচ ইন্ডিকেটস ওয়েদার দ্য সাবজেক্ট ডাজ দ্য ওয়ার্ক সামথিং হ্যাজ বিন ডান টু ইট আমি যদি এক কথায় বলি বয়েজ চেঞ্জ হল ক্রিয়া প্রকাশের বঙ্গিমাকেই বয়েজ চেঞ্জ বলে ক্রিয়া প্রকাশের বঙ্গিমাকেই বয়েজ চেঞ্জ বলে এই বয়েজ চেঞ্জের তিনটা সেন্টেন্সের উপর বেস করে আমরা বয়েজ চেঞ্জ করে সাধারণত করে থাকি আমরা জানি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থেকে আমরা বয়েজ চেঞ্জ করি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স থেকে বয়েজ চেঞ্জ করি এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থেকে আমরা বয়েজ চেঞ্জ করে থাকি এই সেন্টেন্সগুলো থেকে আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্লাসগুলো পরীক্ষায় দেখি আমরা যে বয়েজ চেঞ্জ এসে থাকে তো আজকে আমি তোমাদেরকে যেই জিনিসটা দেখাবো সেটা হলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থেকে কিভাবে আমরা বয়েজ চেঞ্জ করব একটু দেখি দেখো প্রথম প্রশ্ন হলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থেকে আমি বয়েজ চেঞ্জ করতে গেলে আমরা সাধারণত জানি একটা টেন্সের একটা ব্যাপার আছে বয়েজ চেঞ্জ করতে গেলে টেন্সের কিছু ব্যাপার থাকে এই ব্যাপারগুলো আমার বিশ্বাস যে তোমরা জানো তো আজকে আমরা একটু যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো মডাল অক্সিলারি থেকে যদি বয়েজ চেঞ্জ আসে তাহলে আমি কিভাবে এটাকে পরি মানে পরিবর্তন করব অ্যাক্টিভ থেকে কিভাবে প্যাসিভে নেব আমি এখানে লিখেছি যে উই ও টু লাভ আওয়ার কান্ট্রি তোমরা জানো বয়েজ চেঞ্জে আমরা সাধারণত যদি বয়েজ চেঞ্জকে তিনটা জিনিসের পরিবর্তন আমাকে করতে হয় সাবজেক্ট ভার্ব এবং হলো অবজেক্ট এই তিনটা জিনিসের পরিবর্তন আমাকে বয়েজ চেঞ্জের ক্ষেত্রে করতে হয় তো এটাকে সাধারণত আমি যখন আমার ভাষায় কথা বলি সেটা হলো যে অপকে সাব মারো সাবকে অব মারো বিকে থ্রি মারো বাইকে টেনে দাঁড়ো আমি সাধারণত সবসময় এই বয়েজ চেঞ্জে আমরা জানি যে এই তিনটা জিনিসের পরিবর্তন আমাকে বয়েজ চেঞ্জের ক্ষেত্রে করতে হয় তো আমি তোমাদেরকে এখানে মডাল অক্সিলারি থেকে কিভাবে বয়েজ চেঞ্জ করতে হয় সেই বিষয়টা যদি একটু দেখাই দেখো প্রথমে আমি বলেছি যে এখানে যদি আমি একটু এই তিনটা জিনিসের পরিবর্তন যদি আমি করতে চাই তাহলে আমি দেখতেছি যে এটা একটা সাবজেক্ট তারপর এটাকে আমি নাম দিলাম হলো এম বি ভার তার মানে এটা মডাল ভার তারপর আমি যদি এটাকে এটাকে যদি আমি মেন ভার বলি এটাকে আমি এম বি ভার বলতে পারি তার মানে এটা মেন ভার এবং এটা হলো আমার অবজেক্ট তার মানে আমি এখানে সাবজেক্ট পেয়েছি মডাল ভার পেয়েছি মেন ভার পেয়েছি এবং অবজেক্ট পেয়েছি আমার কাজটা হলো কি আমার কাজটাই হলো বয়েজ চেঞ্জ মানি হলো আমার অপকে সাফ করতে হবে দ্যাট মিন্স আমার যে এই অবজেক্টটা এই অবজেক্টটাকে আমাকে কি করতে হবে সাবজেক্ট করতে হবে তো সাবজেক্ট করতে গেলে আমার এখানে অবজেক্ট কে ছিল অবজেক্ট ছিল হলো আওয়ার কান্ট্রি আমার অবজেক্ট কে ছিল আওয়ার কান্ট্রি তার মানে আমি অবজেক্টকে সাবজেক্ট করেছি এরপর যেহেতু আমরা জানি যদি মডাল অক্সিলারি থেকে করতে চাই মডাল অক্সিলারি থেকে করতে গেলেই আমাকে দেখতে হবে মডাল অক্সিলারির মধ্যে এখানে ক্যান কোড মে মাইট শেল শুড উইল ওড 
মাস্ট ও টু বি প্লাস বি থ্রি তো এখানে নিয়ম অনুসারে আমি জানি যে যেহেতু এখানে মডাল অক্সিলারি আছে তাহলে আমার এখানে মডাল অক্সিলারিটা কোনটা মডাল অক্সিলারিটা হলো ও টুটা তাহলে আমি সরাসরি এই অবজেক্টকে সাবজেক্ট করার পর পরই আমি আমার মডাল অক্সিলারিটা নিয়ে আসলাম মডাল অক্সিলারি আছে হলো ও টু ও টু এরপরে নিয়ম অনুসারে বি বসাবো বসাইলাম আমি বি তারপরে আমরা বলছি যে ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম দ্যাট মিন্স আমার মেইন ভার্ব কোনটা তাহলে আমার মেইন ভার্ব ছিল এই লাভটা হলো মেইন ভার্ব তাহলে আমার মেইন ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম হলো লাভড আচ্ছা তারপর আমরা জানি এখানে যেটা আমরা লিঙ্কার হিসেবে বাই নেব বা এখানে আমাদেরকে বাই নিতে হবে সেটা হলো বাই আমি অ্যাড করে দিলাম এবার আসো আমি বলছি যে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে তাহলে আমার এখানে সাবজেক্ট কে ছিল সাবজেক্ট ছিল উই তাহলে এখানে এই সাবজেক্ট উইয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম কি এখানে হলো আস আচ্ছা তাহলে আমার অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভে আমি দেখেছি উই ও টু লাভ আওয়ার কান্ট্রি যখনই আমি এটাকে প্যাসিভ করলাম তখনই আমি দেখেছি যে আমার এই অবজেক্টকে আমি সাবজেক্ট করেছি এবং যেহেতু মডাল ভার্ব আছে তাহলে আমি মডাল ভার্বকে এনেছি এবং বি নিয়েছি এবং আমার মেইন ভার্বের আমি তিন নম্বর ফর্ম নিয়েছি লিঙ্কার হিসেবে বাই নিয়েছি সাবজেক্ট এই উই সাবজেক্টটাকে এর অবজেক্টিভ ফর্ম আমি নিয়েছি ঠিক অনুরূপভাবে যদি তুমি এই সেন্টেন্সটার দিকে তাকাও উই শোড রেসপেক্ট আওয়ার প্যারেন্টস ঠিক অনুরূপভাবে এটাকেও যদি আমি প্যাসিভ ভয়েস করতে চাই তাহলে আমি কি করব তাহলে আমাকে এখানে আনতে হবে আওয়ার প্যারেন্টস আওয়ার প্যারেন্টস যেহেতু এখানে মডাল ভার্ব আছে তাহলে সরাসরি মডাল ভার্ব থাকবে শুড বি রেসপেক্টেড তিন নাম্বার ফ্রম হলো রেসপেক্টেড রেসপেক্টেড তারপরে হলো বাই তারপর সাবজেক্ট ছিল উই এটার অবজেক্টিভ ফর্ম হবে আস তাহলে নিয়মটা আমরা কি জানলাম আমরা জানলাম হলো যদি মডাল অক্সিলারি থেকে আমি প্যাসিভ ভয়েস করতে চাই তাহলে আমার মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে মডাল অক্সিলারি কী কী আমরা দেখেছি মে মাইট ক্যান কোড শেল শুড উইল ওড মাস্ট ও টু এই মডাল অক্সিলারিগুলো যদি কোনো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে থাকে অথবা কোনো অ্যাক্টিভ বয়েসে থাকে তাহলে আমি এটাকে প্যাসিভ করব কিভাবে প্রথমে আমি আমার অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব তারপর আমার সেই মডাল অক্সিলারিটা নিয়ে আসবো তারপরে বিভার বি নেব তারপর হলো মেইন ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম তারপরে আমার বাই নেব তারপরে সাবজেক্টকে কি করব অবজেক্ট করব তাহলে আমরা এ পর্যায়ে কি দেখলাম মডাল অক্সিলারি থেকে কিভাবে আমরা প্যাসিভ বয়েস করব ওকে আমরা আরও কিছু নিয়ম দেখি একটু খেয়াল করো এখানে আমরা বলছি দে আর গুইং টু প্লে ক্রিকেট তো আমরা একটু দেখি যে যদি আমাদের মডাল অক্সিলারি হিসাবে এম টু ইস টু আর টু হ্যাস টু হ্যাভ টু হ্যাড টু এবং হলো গুইং টু থাকে এগুলা মডাল অক্সিলারি হিসাবে যদি ব্যবহার হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এটা প্যাসিভ কিভাবে করব দেখো অনেক সময় তোমরা অনেক সময় যে ভুলটা করো তোমরা মনে করো কি যে মনে হচ্ছে এটা একটা কন্টিনিউয়াস টেন্স না এটা কন্টিনিউয়াস না এই গুইং টুটা এখানে মডাল ভার্ব হিসাবে ব্যবহার হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যদি এটাকে প্যাসিভ করতে চাই তাহলে কিভাবে করব তাহলে আমার প্রথমে অবজেক্ট কে ছিল আমার অবজেক্ট ছিল হলো ক্রিকেট তার মানে আমি এই ক্রিকেটটাকে সাবজেক্ট নিলাম এই ক্রিকেটকে আমি সাবজেক্ট নিয়েছি এবার নিয়ম অনুসারে যেহেতু এটা মডাল অক্সিলারি আমরা এখানে এটাকে কি করব প্রথমে আমরা সাধারণত জানি টেন্সের ক্ষেত্রে যদি প্রেজেন্ট ইন্ডি থেকে আমরা কি করি প্যাসিভ করতে চাই তাহলে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডির ক্ষেত্রে জানি এম ইজ আর কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে এম বিং ইজ বিং আর বিং এবং হলো পারফেক্টের ক্ষেত্রে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ঠিক পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কি করি ওয়াজ ওয়ার তারপরে হলো ওয়াজ বিং ওয়ার বিং তারপরে হলো পারফেক্টের ক্ষেত্রে কি হ্যাড বিন ফিউচারের ক্ষেত্রে আমরা কি করি শেল বি উইল বি শেল বি বিং উইল বি বিং শেল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন তাই না এখন অনুরূপভাবে আমি যদি এটাকে করতে চাই তাহলে এখানে আমি জানি যে ক্রিকেটের এই সাবজেক্টকে অবজেক্টকে আমি সাবজেক্ট করলাম তাহলে এখানে হবে ইজ দেখো এখানে যেহেতু মডাল ভাবটা সরাসরি আসে তাহলে এখানে আমি আমার মডাল ভাবটা নিয়ে আসলাম গুইং টু তারপর নিয়ম অনুসারে এখানে বসবে বি গুইং টু বি তারপরে হলো তোমার মেন ভার্ব কোনটা মেন ভার্ব হলো প্লে তাহলে মেন ভার্ব প্লে থাকলে এটার তিন নাম্বার ফর্ম হলো প্লেট তারপরে হলো বাই 
তারপরে কি সাবজেক্ট ছিল এখানে দে এখানে অবজেক্টিভ ফর্ম হবে হলো দ্যাম আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দেখলাম যে মডাল অক্সিলারি থেকে আমরা কিভাবে এটাকে প্যাসিভ করব তো মডাল অক্সিলারি থেকে প্যাসিভের নিয়মটা আমরা দেখেছি এবার আমরা একটু তোমাদের সাথে আলোচনা করব ডবল অবজেক্ট যদি থাকে তাহলে আমরা কিভাবে প্যাসিভ ভয়েস করব দেখো ডবল অবজেক্ট যদি একটা একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে বা সিম্পল সেন্টেন্সে যদি দুইটা অবজেক্ট থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে প্যাসিভ ভয়েসটা করব আমরা দেখেছি যে এখানে এটা একটা অবজেক্ট এবং এটা একটা অবজেক্ট তাহলে অবজেক্ট কয়টা এখানে দুইটা যদি দুইটা অবজেক্ট থাকে আমরা জানি যে এখানে একটা হলো ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট আর একটা হলো বস্তুবাচক অবজেক্ট যদি দুইটা অবজেক্ট থাকে তাহলে আমরা সাধারণত ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটাকে আগে নেই তাহলে দেখো এখানে যদি আমি এটাকে প্যাসিভ করতে চাই তাহলে নিয়ম অনুসারে যেহেতু এটা অবজেক্টিভ ফর্ম এখানে আস আছে তাহলে এটার সাবজেক্টিভ ফর্ম কি এটার সাবজেক্টিভ ফর্ম হলো উই তো আমি দেখতেছি যে এই সেন্টেন্সটা আসে হলো প্রেজেন্ট ইন্ডিতে কোথায় আছে প্রেজেন্ট ইন্ডিতে তোমরা সাধারণত জানো যেমন এখন আমার প্রশ্ন হলো এই জায়গাটাতে অ্যাস কেন হলো তোমরা জানো যে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বা ভার্বের শেষে অ্যাস বাই এস হয় আবার আমরা বলি যে সাধারণত যে তুমি আর আমি ছাড়া থার্ড পারসনটা আমরা কিভাবে চিনব থার্ড পারসনটা চিনার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বলি কি তুমি আর আমি ছাড়া ববে আছে যারা থার্ড পারসন ছাড়া আবার একটু যদি আমি একটু ব্যাখ্যা করে একটু বলি দেখো আমরা থার্ড পারসন চিনার জন্য যদি বলি আই এবং ইউ মানে হলো কি তুমি আর আমি তুমি আর আমি ছাড়া ববে আছে যারা থার্ড পারসন তারা অথবা আমরা সাধারণত এটাকে একটু যদি অন্যভাবে বলি সেটা হলো যে এই আই অ্যান্ড ইউ এই দুটো ছাড়া যখনই আমি কোনো কিছুকে দেখব ঠিক আছে কোনো পার্সনের নাম হতে পারে ঠিক আছে এবং আই অ্যান্ড ইউ ছাড়া যখন সাবজেক্ট হিসেবে কোনো ব্যক্তির নাম হবে কোনো বস্তুর নাম হবে সেক্ষেত্রে আমরা ভারবে শেষে কী দিই অ্যাস বাই এস দিই তো অনুরূপভাবে আমি জাস্ট একটু থার্ড পার্সনের প্রসঙ্গে কথা বললাম দেখো এখানে যেহেতু আমি এটার অবজেক্টিভ ফর্ম ছিল এটার সাবজেক্টিভ ফর্ম এনেছি তো নিয়ম অনুসারে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স তাহলে উইয়ের পরে সাধারণত আমরা জানি এখানে আর হবে তাহলে উই আর আর এটা যেহেতু মেইন ভার এই মেইন ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম কি টিচ টট টট তাইলে আমরা জানি টি এ ইউ জি এইচ টট এরপরে আসো আমরা এই মেইন ভার্বের পর পরই আমাকে খেয়াল করতে হবে যে যেহেতু ডবল অবজেক্ট তাহলে আমাকে সেকেন্ড যে অবজেক্টটা ছিল মানে বস্তুবাচক যে অবজেক্টটা ছিল সে বস্তুবাচক অবজেক্টটাকে আমি নিয়ে আসবো বস্তুবাচক অবজেক্ট ছিল ইংলিশ তারপর বাই আমার সাবজেক্ট ছিল কে সাবজেক্ট ছিল হলো হি তাহলে এটার অবজেক্টিভ ফর্ম কি এটার অবজেক্টিভ ফর্ম হলো হিম ঠিক এই সেন্টেন্সটা যদি আমি তাকাই বলছি কি আই গেভ হিম এ বুক দেখো এখনো একটা ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট এখনো একটা বস্তুবাচক অবজেক্ট তো আমরা দেখেছি যে এই সেন্টেন্সটা আসে হলো ভি টুতে তার মানে পাস টেন্সে আসে কোথায় আছে পাস টেন্সে যেহেতু এটা পাস টেন্সে আসে তাহলে আমার নিয়ম অনুসারে যেহেতু অব ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটাকে আমি আগে আনবো তাহলে এটা আছে কি হি এখন যেহেতু এটা পাস টেন্সে আসে পাস টেন্সে থাকলে আমরা জানি কি অক্সিলের ভাবটা হবে হলো ওয়াজ অথবা ওয়ার তো সাবজেক্টটা যেহেতু সিঙ্গুলার তাই এখানে হবে কি ওয়াজ তাহলে হি ওয়াজ তারপরে দেখো মেইন ভার্বের তিন নাম্বার ফ্রম কি গিভেন তারপর হলো আমার পরবর্তী অবজেক্ট গিভেন এ বুক বাই মি আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা দেখেছি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থেকে যদি আমরা কি করি প্যাসিভ করতে চাই দেখো আমরা এখন প্রশ্ন হতে পারে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটার ক্ষেত্রে আমরা শুধু সহজ বাক্যে বলবো যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যে আপনি চিনবেন দেখেন এখানে দুইটা ক্লজ আমি জানি যে হি ডিড দ্য ওয়ার্ক সে কাজটা করেছিল যদি দুইটা ক্ল কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যদি দুইটা ক্লজই থাকে যদি দুইটা ক্লজকে আপনি বয় চেঞ্জ করা যায় মানে আপনার অ্যাকশন ভার থাকে তাহলে দুইটা ক্লজকে আপনাকে কি করতে হবে বয় চেঞ্জ করতে হবে তো এখানে আমি যদি একটু দেখি দেখো আই নো আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে যদি আমি এই ক্লজটাকে মানে প্যাসিভ করতে চাই তাহলে এখানে মনে মনে একটা ইট আছে 
I know it. আমি এটা জানি যে কি জানি he did the work. সে কাজটা করেছিল তো এটাকে যদি আমি প্যাসিভ করতে চাই দেখো প্রথমে আমি সাবজেক্ট হিসেবে যদি সাবজেক্ট হিসেবে আমি আগে কি নিলাম এখানে এখানে it কে আমি সাবজেক্ট নিলাম তারপর যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিতে আছে তাহলে it is তারপরে মেইন ভার্বের কয় নাম্বার ফর্ম তিন নাম্বার ফর্ম নন it is known আচ্ছা তোমরা সবাই জানো যে নো এর পরে কখনো বাই বসে না বসে হলো টু ইট ইজ নোন টু মি সাবজেক্ট আছে আই হবে কি মে ইট ইজ নোন টু মে দ্যাট দ্যাট এর জায়গায় থাকবে দ্যাট আচ্ছা ঠিক এই ক্লসটা যদি আমি একটু চিন্তা করি এই ক্লসটা আছে কোথায় এই ক্লসটা আছে হলো পাস্ট টেন্সে তাহলে পাস্ট টেন্সে থাকলে নিয়ম অনুসারে তুমি দেখো এটা যেহেতু অবজেক্ট আছে তুমি এই অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করো দ্য ওয়ার্ক আচ্ছা যেহেতু বি টুতে আছে তাহলে এটা হবে কি দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ বারবার তিন নাম্বার ফর্ম কি বারবার তিন নাম্বার ফর্ম হলো ডান বাই সাবজেক্ট কে ছিল হি এটার অবজেক্টিভ ফর্ম হবে হলো হিম আচ্ছা এখন আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম হলো ডবল অবজেক্ট থেকে কিভাবে প্যাসিভ ভয়েস করতে হয় এই নিয়মটা আমরা দেখেছি এবং যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থাকে তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থেকে আমরা কিভাবে প্যাসিভ ভয়েস করব একটু নিয়ম দেখব দেখো এখানে সাধারণত আমরা সবসময় জানি যে আমরা প্যাসিভটা বাই দিয়ে করে থাকি এই জায়গায় একটু খেয়াল করো দ্য নিউজ শকড হিম তো এক্ষেত্রে আমি যদি এটাকে কি করি তোমার প্যাসিভ করতে চাই তাহলে দেখো তো এই অবজেক্টটাকে আমি সাবজেক্ট করলে প্রথমে কি হবে হি আচ্ছা তারপর দ্য নিউজ শকড হিম তাহলে বুঝেই যাচ্ছে যে তার যে সংবাদটা এই সংবাদটা আমাকে মানে সংবাদটা তাকে কি করেছে ব্যথিত করেছিল এখন এই ভার্বটা আসে কয় নাম্বার ফ্রমে ভার্বটা আসে হলো বি টুতে তো যেহেতু ভার্বটা বি টুতে আসে তাহলে এখানে বুঝেই যাচ্ছে যে এখানে ওয়াজ হবে হি ওয়াজ এখানে এই অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্ম দিয়েছি যেহেতু এটা পাস্ট ফর্ম সেজন্য ওয়াজ দিয়েছি এবং এই ভার্ব যেটা ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম আমরা জানি শকড আচ্ছা এখন প্রশ্ন হতে পারে এই শকটের পরে কি আমরা বাই দেব না আমরা কিছু কিছু শব্দ দেখেছি দেখো শকড সারপ্রাইজ এবং অ্যাস্টোনিস্ট এর পর পর সাধারণত আমরা জানি যে অ্যাট হয় তাহলে এখানে আমরা কি দেব অ্যাট এরপর সাবজেক্ট কে ছিল দ্য নিউজ আচ্ছা দ্বিতীয় যে সেন্টেন্সটা হি অ্যানোয়েমি সে আমাকে কি করেছে সে আমাকে সে আমাকে কি করে বিরক্ত করে বা আমাকে জ্বালাতন করে তো নিয়ম অনুসারে যেহেতু এটা অবজেক্ট আছে এটার সাবজেক্ট ফ্রম কি আই এরপরে আমরা জানি যেমন এখানে একটু যদি খেয়াল করো এখানে আই এর পরে সাধারণত আমি জানি যে এম হবে আই এম তারপরে অ্যানোয়েড তিন নাম্বার ফ্রম কি অ্যানোয়েড তিন নাম্বার ফ্রম হলো অ্যানোয়েড তারপরে আমরা সাধারণত দেখেছি অ্যানোয়ের পরে কি বসে অ্যানোয়ের পরে উইথ হয় অ্যানোয়ের পরে কখনো বাই হয় না হয় উইথ উইথ সাবজেক্ট আছে হি তার অবজেক্টিভ ফ্রম হবে হলো হিম এরপরে আমরা দেখেছি আই নো হিম ঠিক আছে আমি তাকে চিনি অথবা জানি ঠিক অনুরূপভাবে এটা আছে হিম অবজেক্টিভ ফ্রম তার তার সাবজেক্টিভ ফ্রম কি সাবজেক্টিভ ফ্রম হলো হি এরপর যেহেতু এটা প্রেজেন্টেন্স তাহলে এখানে হবে কি ইজ হি ইজ তারপর আমরা জানি যে এই মেইন ভার্বের নোয়ের তিন নাম্বার ফ্রম কি নোন নোন আমরা জানি যে নোয়ের পরে কি হয় টু তাহলে এখানে হবে কি টু তারপরে সাবজেক্ট ছিল আই এটার অবজেক্টিভ ফ্রম হবে কি মে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা তোমাদেরকে জাস্ট বয় চেঞ্জের কিছু ব্যাপার বিশেষ করে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থেকে কিভাবে বয় চেঞ্জ করতে হয় সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আমি একটু আলোকপাত করেছি এবং আমি নতুন বছরের নতুন গিফট হিসাবে তোমাদেরকে এইচ ডাব্লিউ আমি তোমাদেরকে দেব তবে এইচ ডাব্লিউটা আজকে দেব না কারণ যেহেতু আমরা বয় চেঞ্জের উপরে আলোচনা করতেছি তো বয় চেঞ্জের উপরে আলোচনা তোমরা জানো আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং হলো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমাদের বাকি রয়েছে আমরা ইম্পারেটিভ এবং ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আলোচনা করে তারপর আমি তোমাদেরকে পুরো বয় চেঞ্জ থেকে কিছু হোমওয়ার্ক দেব 
এই হোমওয়ার্কগুলো তোমরা অবশ্যই আমাদের এখানে যখনই আমাদের এখানে জমা দিতে বলা হবে সেই সময়টাতে এসে আমার ওই এইচ ডাব্লিউগুলো তোমরা লিখে এবং প্যাসিভ ভয়েস করে তোমরা এনে জমা দেবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম